വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വേദിയിൽ കാരണം യുക്തിവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദം രണ്ടും അല്പ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം മുൻപ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരും ആളുകളും യുക്തി ചിന്തയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെയും വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായി വിവിധ സംഘടനകളായി ഇന്ന് യുക്തിബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെയൊന്നും ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നില്ല അത് കണ്ടെന്നല്ല അത് അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ താമസിക്കുക പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായ മതബോധത്തെയും മതബോധത്തിലുപരി ഡിപ്പെൻഡൻസിനെയും അതിനെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുക ആ മതാശ്രയത്വം അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറായി ഞാൻ എപ്പോഴും യുക്തിവാദി സംഘടനയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എൻ്റെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ തള്ളിക്കളയരുത് ആരും പൂർണ്ണരല്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ചില ബോധ്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എളിയ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മതവിശ്വാസിയാണ് എങ്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിലൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷം പേര് മതവിശ്വാസി ഞങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ കൗൺസിലിൻ്റെ തന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ ഞാൻ തോറ്റു അവരോട് തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള ചിന്ത മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലിജൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അതല്ല ഉപരി ഭൗതികേതരമായ ചിന്തകൾ ആ ഭൗതികേതരമായ ചിന്തകളുടെ ചിന്തകളിൽ നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം കുടുങ്ങിക്കിടക്കും നിങ്ങൾ നൂറ് യൂണിറ്റ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അമ്പത് യൂണിറ്റ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്രയും ഭേദപ്പെട്ടു അപകടകരം എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദയനീയമായി കൂടി കിടക്കുക അവർക്കതൊന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നോടൊരു ജോത്സ്യം തന്നെ ഒരു ദിവസം എന്നോട് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സി പി എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ചിലർ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ജോത്സ്യരെ ഞാൻ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആളുടെ പേര് പറയാം കാണിപ്പയരുന്ന പൊരിപ്പാടാ വേറെ ആരും എൻ്റെ അയൽക്കാരനും ഞങ്ങൾ വളരെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് ജോത്സ്യം നോക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ആഴ്ചയ്ക്ക് മാസത്തിൽ വരുന്നവരുണ്ട് വർഷത്തിൽ വരുന്നവരുണ്ട് ചിലർ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി കുടുങ്ങിയിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ചിലർ ചെയ്യുന്ന എന്താ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അവിടെ പോയിട്ട് ഇന്ന മാതിരി ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ പറയുന്നത് ശരിയാ തെറ്റോന്നല്ല ആൾ ഫോൺ വെക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യുക്തി രഹിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യുക്തി രഹിതം എന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല ഭൗതികേതരമായ ചിന്തകളുടെ അടിമത്തം പേറുന്ന വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി സമീപിക്കാറ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ടി ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊരു പ്രസംഗമൊന്നും അല്ല ഒരു തുറന്നു പറയും അത് നടന്നത് ഇവിടെ അരിനാട് അരിനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊന്മുടിയുടെ താഴെ അതിൽ അമ്പത് പേരാണ് വരണ്ടിയിരുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആളും വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഭൂരിപക്ഷം പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മതവിശ്വാസികളാണ് മതവിശ്വാസം അവർക്ക് അവരുടെ മതം അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയല്ലോ ഞാൻ അവർ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും പോയി ജീവിക്കും എന്ന് കരുതുന്നവർ എത്ര പേരും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിശ്വാസം എന്നാൽ ഇതൊരു അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ചോദിച്ചതെന്നല്ലോ അതിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് വിശ്വാസം അല്ലേ വിശ്വാസം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോവാതിരിക്കാനും സ്വർഗത്തിൽ പോവാനും വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് മതവിശ്വാസികളിൽ പോലും അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സർവേ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ള ആളുകളുടെ സ്ഥിതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ദയനീയമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ വിഷയം
ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കൊറോണയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ച് നടന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അതായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇന്റർനാഷണൽ റാഷണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ഒരു യോഗത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചിരുന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു വളരെ വിശദമായിട്ട് ഒരു പ്രബന്ധം ആ പ്രബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വായനയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഓരോ രാജ്യത്തെയും യുക്തിബോധത്തെ കുറിച്ചും ഭൗതിക ബോധത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രീയതയല്ല അശാസ്ത്രീയതയല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ എത്ര പേര് സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലായിട്ട് പഠനം നടത്തണം അതിലേക്ക് ഞാൻ വരും അപ്പൊ ഞാൻ പഠനം നടത്തിയപ്പോ അതിലൊരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ല സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലുള്ള സയൻസ് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്കണോമിക്സും ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ സയൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുന്നെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർമാരെയും കൂടെ കൂട്ടാം മെഡിക്കൽ കോളേജുകാരെയും കൂടെ കൂട്ടാം ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലുള്ള ശാസ്ത്രം പഠിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിന് അനുപാതമായിട്ടാണ് ആളുകൾ യുക്തിശൂന്യമായ ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളവിടെയോ നമ്മളുടെ സാമാന്യം നല്ലൊരു നമ്പർ അതുണ്ട് പക്ഷെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള പഠിത്തത്തിനെയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് അല്ല പ്ലസ് ടുവിന് മുകളിലുള്ള സുവോളജി ബോട്ടണി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് അത് പഠിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എത്രയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഇല്ല വളരെ കുറവല്ല എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മാത്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ഇപ്പൊ കെ ആർ ഡി ഒടിയുടെ ഹോളില് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഹോളില് കൂടി നമ്മുടെ പാഠ്യ പദ്ധതികളിൽ എത്രമാത്രം ഫണ്ടമെന്റൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ വിജയം അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ സയൻസ് പഠിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആർക്കും ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ ഇത്തവണ വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോ ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി എതിർപ്പ് പോലും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായോ കാരണം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി എത്തുവോ അപ്പൊ ഒരു യുക്തിബോധമല്ലേ ചാവും എന്നുള്ള ബോധമാണല്ലോ ചത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം പിന്നല്ലേ ഒരു ജന്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ അയാളുടെ ആ ജന്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം അത് മരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പാമ്പായാലും കരടിയായാലും പുലിയായാലും മനുഷ്യനായാലും ആനയായാലും അപ്പൊ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മരിക്കും എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടു കൂടി സകല ആളുകളും മാളത്തിൽ കയറി അല്ലെ എന്നെതിരായിട്ടുള്ളവര് എല്ലാരും മാളത്തിൽ കയറി പിന്നെ അവര് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈയിടെ പട്ടം ജംഗ്ഷനില് എന്റെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ ഈ സീബ്ര ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വലിയൊരു ഒരു പോയിന്റാണ് സീബ്ര ലൈനിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കാണും അപ്പൊ സീബ്ര ലൈൻ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാൾ സീബ്ര ലൈൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ചു തന്നാൽ അത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കാണും കാരണം അവർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല അവിടെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് അല്ലേ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ അറിയോ കോവിഡ് വന്ന് മരിക്കുമായിരുന്ന നിരവധി ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പാർശ്വത വക പുതിയ പ്രാർത്ഥന ഇത് ആ സമയത്ത് ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല മരിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻ മറുഭാഗത്ത് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ശാസ്ത്രം വളരണം ശാസ്ത്രം എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വളർന്നാൽ പോരാ വളർന്ന ശാസ്ത്രം ജനങ്ങളിൽ പരക്കണം ആ പരക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യ് പിന്നെ ഉണ്ടായി അതാണ് കോവൂര് എ ടി കോവൂര് ചെയ്തതാണ് എ ടി കോവൂര് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ നാട് കുന്നമ്പളമാണ് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഹോളുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഹോളൊന്നുമല്ല കലാനിലയത്തിൻ്റെ ഡ്രാമ കളിക്കുന്ന വലിയ സ്ഥിരം നാടക വേദിയാണ് ബാർ ഓഡിറ്റോറിയം ബ്യൂറോ ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ അപ്പൊ അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായിരുന്നു
ഏട്ടിക്കോവൂര് വന്ന് ഏഴ് ദിവസം ഈ യജ്ഞം നടത്തിയോട് കൂടി അത് പിന്നെ നാട്ടിൽ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ ഒരു ചെറിയ പട്ടണമാണ് പത്ത് പതിനയ്യായിരം പേര് താമസിക്കുന്ന ചെറിയൊരു പട്ടണമാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്ന കാലത്ത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് സിലോണിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്തുള്ളതായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വേദ ഭൂതമുണ്ട് പ്രേതമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതി വാഴയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലയായിരിക്കും വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല വേറെ ചിലത്ത് തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയായിരിക്കും വേറെ ചിലത്ത് സമയത്ത് അടുത്ത വീട്ടിൽ ഉണക്കാനായിട്ട് സാരി എടുക്കാത്തതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ആളുകളുടെ ഭയം അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ച ഒരു മഹാനാണ് ഏറ്റു ഏറ്റുകോവറിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഫാദർ കോവൂർ റവറൻഡ് കോവൂർ കോവൂരച്ചൻ അദ്ദേഹം മാർത്തോമാ സഭയുടെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അത് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ കോവൂരിനെയും അച്ഛനായി കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മെത്രാനാക്കണമെന്നാണ് അവർ വീട്ടിൽ ആലോചിച്ചിരുന്നത് കാരണം കോവൂരാണ് മാർത്തോമാ സഭയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും തമ്മിലുള്ള കേസ് പള്ളി കേസ് ആ പള്ളി കേസ് വാദിച്ച് ജയിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർത്തോമാ സഭയുടെ ഒരു വക്താവായി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് കോവൂരച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് എട്ടി കോവൂർ അപ്പം ആ ഒരു വീട്ടിൽ വളർന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഒരു യുക്തിവാദിയായി ആ യുക്തിവാദിയായതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം വളർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തമാശ നിങ്ങളോട് പറയാം എങ്ങനെയാണ് മതം ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കഥ ഏറ്റു കോവൂരിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോവൂരിൻ്റെ ഏറ്റു കോവൂരിൻ്റെ ഈ പരിപാടി ക്ലച്ച് പിടിച്ചു നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടുതൽ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ഡൗൺ ആയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ അവിടെ പിന്നെ കോവൂരിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ കുന്നം കുളത്ത് ഗുരുവായൂർ റോഡിൽ താമസിച്ചു അവിടെയാണ് താമസം അവരൊക്കെ വലിയ ഈ സഭയുടെ ആളുകളാണ് ഒരു ദിവസം ആ സഭയിലെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ജോണി എന്നെ ജോണി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ എട്ടി കോവൂർ ആളാണെന്ന് എനിക്കറിയോ ഞാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആഷൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് അതല്ല അയാളത് മാർത്തോമാകാരനാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ മതം നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ വേറെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ ടി ഗോപൂരും ഒരു മാർത്തോമാക്കാരനാണ് കാരണം ആള് കേമനായി പോയി ഏ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കോവൂർ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ എല്ലാം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങളെ ഇതുപോലുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് നയിച്ച എൻ്റെ തലമുറയെ എന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ തലമുറയെ ഈ ചിന്തകളിലേക്ക് നയിച്ച മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഈ രോഗമുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇങ്കർ സോളിൻ്റെ പടവ് റാഷനിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് അപ്പം എൻ്റെ അമ്മ വളരെ വിശ്വാസിയാണ് അമ്മ പറയും ഈ ചേട്ടൻ ചെകുത്താൻ്റെ പടമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അവർ വളർന്ന വീടാണ് പക്ഷേ ഇങ്കർ സോളിൻ്റെ പടം കണ്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൻ്റെ അനുജനാണ് യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയ പല ആളുകളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പി പി ആൻ്റണി അപ്പോൾ പി പി ആൻ്റണിയുടെ വീട് കൂടി ആണല്ലോ അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പി പി ആൻ്റണിക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ദൈവം വെറും സങ്കല്പ സൃഷ്ടി എന്നൊരു ചെറിയ പുസ്തകം എഴുതിയത് ആ പുസ്തകം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രിൻറ്റിനുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം അത് അച്ചടിക്കാൻ പ്രസ്സുകാർക്ക് ധൈര്യമില്ല കാരണം അത് അച്ചടിക്കാൻ പ്രസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോയാലോ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളം പിന്നീട് ആ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ മാറി എന്തായാലും നമുക്കൊരു നല്ല നോട്ടിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മളെത്ര ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും യുക്തിയാധിഷ്ഠിത ചിന്തകൾ ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രബോധവും പതുക്കെയാണെങ്കിലും സ്ലോലി ബട്ട് സ്റ്റഡിലി അത് വികസിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം അങ്ങനെ വികസിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാണം പിടിച്ച ആൾക്കാരെ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതാണ് വികസിക്കുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റിയായിരിക്കരുത് വെപ്രാളമാണ് കൂടുന്നത്
നമ്മൾ ചുരുങ്ങരുത് വലുതാണ് ഞാനും എൻ്റെ അടുപ്പമുള്ള കുറെ ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കാത്ത ആരെയും ഞങ്ങൾ കൂട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾക്ക് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവരിൽ ഒരൽപ്പം യുക്തി എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ മോഡായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ പറയുന്നത് കണ്ടിരിക്കുക ചൈനീസ് എംബസിയിൽ ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ഒരു ചൈനീസ് പ്രതിനിധി അവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളും പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻസിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ 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 താഴ്ത്തിക്ക് 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 പോകരുത് മുകളിലേക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂട്ടി വരണം വട്ടമല്ല സ്പൈറല് വട്ടമല്ല സ്പൈറലാണ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റാണ് സ്പൈറൽ തുടങ്ങുന്നത് അതിങ്ങനെ വലുതായി 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 പോകണം പക്ഷേ അതേ സാധനം തന്നെ ചെറുതായി ചെറുതായി ചെറുതായിട്ട് ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വലിയ വട്ടത്തിന് ചെറിയ വട്ടത്തിലേക്ക് ചെറുതായി 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 വരുന്നതിന് പകരം വലുതാക്കി വലുതാക്കി കൊണ്ടുപോയി മതവിശ്വാസികളായവരോട് പോലും യുക്തിസഹമായി ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ പിന്നെ പോയാലും വേണ്ടില്ല ഈ സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നമാരുടെ വ്യക്തിത്വം അതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ എന്നുകൊണ്ട് അവർ ഒഴിവാക്കി അത്രയും നന്നായി അത്രയും ഡിപ്പെൻഡൻസ് കുറഞ്ഞു ഇതാണ് ഞാനത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സി പി ഐ എം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അവിടെ അവർ പുറത്ത് പറയില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ തന്നെ രണ്ടാൾ കയറി പൊട്ടിച്ചല്ലേ വീണ ജോർജിനും പിന്നെ ഇതിൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല മോനായി ഐഷ പോറ്റി അല്ലേ പാർട്ടി നടപടി എടുത്തു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചാക്കി അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ആത്മമിത്രമാണ് സുരേഷ് പുറത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കും ഇന്നലെ വിളിച്ചു ഇന്നും വിളിച്ചു മതവിശ്വാസിയാ പക്ഷേ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ എന്തായാലും പറയുന്നത് ഗൗരവത്തോട് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് കുറയ്ക്കുക അതിനു വേണ്ടി ശാസ്ത്രം വളർത്തുക അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഭൗതികവാദത്തെ സംബന്ധിച്ച സോറി ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച അറിവ് ഞാനും അതിൻ്റെ എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാള്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അധ്യായമായിട്ട് തന്നെ ഡി സി ബുക്സ് പ്രസ്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഒന്നാം തരം പുസ്തകം കൂടിയാണ് മൂലധനം എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറ്റുന്നവർ അത് വായിക്കണം എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരു അഭിലാഷം ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം വോളിയും മൂന്നാം വോളിയും മാർസിൻ്റെ മൂലധനം ഒരു വിശദ വായന അതിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭൗതികവാദം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും എക്കണോമിക്സ് ആണ് എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തത് ഫിസിക്സ് തന്നെ ഫിസിക്സും ബയോളജിയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും വളരെ എക്സ്പേർട്ടുകളാണ് നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേര് തരണം ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനാണ് ഇപ്പൊ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അതിങ്ങനെ മാറി തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഡി എൻ എ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ പേരിലാവാം അല്ല അല്ലാതെയാവാം എങ്ങനെ ഈ എവല്യൂഷൻ തിയറിയുടെ അടിത്തറ ബയോളജിയുടെ അടിത്തറ മാർ ഡാർവിനും മാർസ് ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡാർവിൻ മാർസിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാർസ് ഡാർവിനെ അധികം സ്വാധീനിച്ചായിട്ട് തെളിവൊന്നുമില്ല അതിന് മാർസിസത്തിന് ഡാർവിനിസത്തിൻ്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ച് എത്ര പേർക്ക് അത് ഒരു യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ മാധ്യമം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി അതൊന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കണം കാരണം അത് ആർക്കും അറിയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കാൻ പോയി പഠിത്താണല്ലോ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠി ആരും ഇത് പഠിക്കുന്നില്ല എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കുന്ന രണ്ടര ലക്ഷം കുട്ടികളുണ്ട് അവരാരും ബയോളജി പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പം ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അടിസ്ഥാന ജീവശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇത് നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങി ക
ടെലസ്കോപ്പ് പോയിട്ട് അയക്കുന്ന ചിത്രം കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു പള്ളിയിലെ വരുന്നാളാണ് അത്രയും ഏ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ വരികയാണ് എത്രയും പന്ത്രണ്ടായിരം അല്ല ഒരു ലക്ഷം പ്രകാശവർഷം അകലെ അല്ലേ ഒരു ബില്യൺ പ്രകാശവർഷം അകലെ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കോടി നൂറ് കോ പ്രകാശം നൂറ് കോടി വർഷം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റി ലെൻസ് ഈ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണം എണ്ണ നിങ്ങളെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തുകയും നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആപ്പിളിനെ താഴ്ത്തേക്ക് വീഴ്ത്തിയ ഗ്രാവിറ്റി ആ ഗ്രാവിറ്റി സ്പേസിനെ തന്നെ വക്രീകരിച്ചിട്ട് റോഡൊക്കെ വളഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ആ വളഞ്ഞ വഴിക്കാണ് പ്രകാശം പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആർക്കാ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം എവിടെ നിൽക്കും ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഒത്തിരി പഴയതാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യുക്തിബോധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി ഞാൻ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാ സി പി മോഹൻ അത് നമ്മുടെ ഹോക്കിൻസും പെൻറോസും തമ്മിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സംഭാഷണം പെൻറോസിന് ഇപ്പോൾ നോവൽ സമ്മാനം കൊടുത്തു അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സായി ഹോക്കിൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഫിസിക്സ് അല്ല അപ്പം അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അവരിനി രഘുവിശ്വാസിയിൽ നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് രഘുവിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിലും ഫിസിക്സ് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ അപ്പം അവർ തമ്മിലുള്ള ഐക്യമുന്നണി ഉണ്ടായ നമുക്ക് ആ പ്രയോജനം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ വലിയൊരു ദുഃഖം നമ്മുടെ അനന്ത പത്മനാഭൻ മരിച്ചുപോയി ഇവിടെ താണു പത്മനാഭൻ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളാരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ തിരുവനന്തപുരത്ത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടബോധം എൻ്റെ ആ സെയിം പ്രായമാണ് അപ്പം അതുപോലുള്ള ആളുകൾ അവർ വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആയുധം ശാസ്ത്രമാണ് ശാസ്ത്രം എത്ര കണ്ട് പരക്കുന്നോ എത്ര കണ്ട് വളരുന്നോ എത്ര കണ്ട് പരക്കുന്നോ വളരുന്ന വളർന്നതേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പൊ വളർച്ച എന്ത് പരക്കുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവന് പോലും ബയോളജി അറിഞ്ഞുകൂടാ ഫിസിക്സ് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ഒരാളോട് എന്താണ് കർവേച്ചറോ സ്പേസ് അല്ല എന്താണ് സ്പേസ് ടൈം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എ ടി കോവൂരിൻ്റെ ഈ അനുസ്മരണം അദ്ദേഹം നാട്ടന്ന് ശാസ്ത്രം പരി പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഒരു ടൗണിൽ താമസിച്ചാൽ എന്തോ വലിയൊരു കാര്യം പോലെയാണ് എട്ടും പത്തും ദിവസം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കുന്നംകുളം പോലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പട്ടണത്തിൽ വന്ന് എട്ടും പത്തും ദിവസം താമസിച്ച് അവിടെയുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് വെച്ചാൽ അത്രയും എല്ലാ മതത്തിലും പെട്ട ഓർത്തഡോക്സ് ആയ ആളുകളോട് ഇതൊക്കെ വെറും തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം സത്യേ സായി ബാബയെ വെല്ലുവിളിച്ചു അത് ആ വെല്ലുവിളി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മുറിക്കൈ ഷർട്ട് ഇട്ട് ഈ പണി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഫുൾ കൈ ഇട്ടാൽ ഞാനും ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ കൈ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതേ ചോദ്യമുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഞാൻ വിഭൂതി എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാര് എ ടി ഗോപുർ എ ടി ഗോപുര ഈ ബസ്സിനോട് തെറിയുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടാളാ ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് സത്യസായി ബാബയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സത്യസായി ബാബ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡാണ് അത് കണ്ടാലല്ലേ ആൾക്കാരെ എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലരും പലതരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസാഹാക്കനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യത്തിലും യോജിപ്പ് വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കേണ്ട മിനിമം കാര്യങ്ങൾ മിനിമം പ്രോഗ്രാം യുക്തിവാദത്തിലൊരു മിനിമം പ്രോഗ്രാം ആ മിനിമം പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കി ഞാനും എനിക്കുള്ള അഭിപ്രത്യാസോടെ പറയുന്നില്ല മനഃപൂർവ്വം പറയാത്തത് കാരണം അത് പറയാനില്ല ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല യോജിപ്പിൻ്റെ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി മതവിശ്വാസികളോട് പോലും യുക്തിവാദം പറയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദം പറയാനുള്ള ഒരു ടൂൾ അതിനിപ്പോൾ ടൂൾ കിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് മാത്രം പറയരുത് ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് വേണം ഇത് പ്രചരിപ്പിക
ഒരു മാസത്തിൽ നൂറുപ്യ കൊടുക്കണം വെറുതെടക്കൂല്ല അത് അത് ഇനി അത് നൂറുപ്യ വിരിക്കാൻ പോണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വേണം അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കൂല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പണി പറയാം ഒരു ക്യു ആർ കോഡുള്ള ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ ചെറിയ പൈസ എല്ലാ മാസവും ഞാനതൊരു ഇതായിട്ട് പറയും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ അനുഭാവികളിൽ വരുമാനമുള്ള ആളുകളെല്ലാം നൂറ് രൂപ വെച്ച് തരും മതി ഒരു പൈസയായി മാസം മാസം പൈസ കിട്ടും ആ പൈസ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും ഞാനും ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ചെറിയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും പൈസ വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നോക്കുമ്പോഴും പൈസ ഇട്ട് കളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെയാണ് ട്രെയിനിൽ ഞാൻ സി പി എം വെള്ളം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു വരുമാന മാർഗം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് ഈ റീല് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ പരസ്യം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ആ പരസ്യം തുടങ്ങിയാൽ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ അതിലേക്ക് പരസ്യം തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധുനികമായ ആ മാർഗങ്ങൾ നോക്കണം എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളത് സാധാരണ ഇത്രയും യോഗത്തിലൊക്കെ ചെന്നാൽ പെൻഷൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരെ കാണും ഞാൻ പെൻഷൻ പറ്റാത്ത എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഭാരം വയസ്സായി ഒരു ജാമ്പവൻ്റെ വരി നടക്കുക ഞാൻ ഈ കറുപ്പൊക്കെ വരി തേച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരികളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ മത്സരങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രമായ ഉദാഹരണത്തിന് സ്പേസ് ടൈമിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു ലേഖനത്തിന് അയ്യായിരം രൂപ സമ്മാനം ആർക്കും എഴുതാം മതവിശ്വാസികൾക്കും എഴുതാം അല്ലാത്തവർക്കും എഴുതാം അപ്പം നമ്മൾ നാലഞ്ചാൾ കൂടി അത് നടക്കൂല്ലേ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖന മത്സരം നടക്കൂല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്ന ലേഖനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു പുസ്തകം ഇതൊക്കെ നടക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെ പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം അത്തരത്തിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് എ ടി കോവൂരിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ശാസ്ത്ര പ്രചരണം യുക്തി പ്രചരണം അത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്ക